హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ లెక్చర్లో వర్డ్ ప్రస్లో మనకి విడ్జెస్ ఎలా యూజ్ అవుతాయో తెలుసుకున్నాము ఈ లెక్చర్లో మెనూస్ని ఎలా యూజ్ అవుతాయి అసలు మెనూస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మెనూస్ని ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలో చూద్దాము నేను విజయ్ కుమార్ మీరు చూస్తున్నది దాస్ ది లర్నింగ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు దాస్ ది లర్నింగ్స్ మన లాస్ట్ లెక్చర్లో విడ్జెస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూసాము సో ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్లో మెనూస్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో మనం మెనూస్కి కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి సో పేజెస్ తర్వాత పోస్ట్స్ కస్టమ్ లింక్స్ కేటగిరీస్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఉంటాయి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్లో ఒక మెనూని మనం క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో మెయిన్ మెనూ సో మెయిన్ మెనూ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కస్టమ్ లింక్ బోటర్స్ సర్వీసెస్ కాంట్రాక్ట్ ఈ ప్రయారిటీలో మనం సేవ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ మనం టాప్ మెనూ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనం పర్టికులర్ పేజ్లో చూసారా హోమ్ అబౌటర్స్ సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ అని చెప్పి మనకి ఒక పేజ్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ లింక్ న్యూ సైట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇందులో మనం ఇంకేమైనా యాడ్ చేయాలి సో బ్లాగ్ని యాడ్ చేయాలి మనం యాడ్ టు మెనూ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు బ్లాగ్ అనేది యాడ్ అయింది సో సేవ్ మెనూ మీద క్లిక్ చేసి ఒకసారి ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళి కనుక రీఫ్రెష్ చేస్తే మీకు బ్లాగ్ అనేది కూడా యాడ్ అయిపోతుంది సో మీరు చేంజెస్ ఏమైనా చేయాలి అలాంటప్పుడు ఎలా చేస్తారు సో మీరు జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద్వారా మీరు చేంజెస్ అనేవి చేయొచ్చు సో కాంటాక్ట్ని కిందకి లాగేస్తున్నాను సో జస్ట్ చేంజ్ చేసి సేవ్ మెనూ అంటే మీకు అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జరిగిపోతుంది సో సబ్ మెనూస్ లాంటివి మీకు కావాలి సో ఇక్కడ అబౌటర్స్లో నేను ఒక మూడు సబ్ మెనూస్ నేను క్రియేట్ చేయాలని అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ పేజెస్ ఉంటే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ సో ఇక్కడ నాకు దగ్గర పేజెస్ ఏం లేవు సో పోస్ట్లు ఉన్నాయి ఓకే పోస్ట్లు ఉన్నాయి సో ఈ మూడు పోస్ట్లు నేను ఒక మూడు పోస్ట్లను సబ్ కేటగిరీస్ సర్వీసెస్ సబ్ కేటగిరీస్ కింద ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో పేజెస్ అయినా పోస్ట్ అయినా కస్టమర్ లింక్స్ అయినా ఏమైనా ఓకే ప్రొసీజర్ సో నేను ఇక్కడ ఈ మూడు పోస్ట్లని నేను యాడ్ టు మెనూ మీద క్లిక్ చేశాను సో క్లిక్ చేయగానే అవి నాకు కాంటాక్ట్ కింద యాడ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో వీటిని నేను సర్వీసెస్ పక్కన సర్వీసెస్కి పైకి నేను తీసుకెళ్తున్నాను ఓకే సో ఈ విధంగా సేవ్ మెనూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ మెనూ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి మొత్తం మెనూ అంతా వచ్చింది సో ఈ మూడు మనకి ఇక్కడ సర్వీసెస్ కింద రావాలన్నమాట సో దానికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి సర్వీసెస్ కింద మనకి శాంపిల్ పోస్ట్ ఉంది సో దీన్ని జస్ట్ అలా ట్రాక్ చేస్తే సబ్ ఐటమ్ కింద కానీ అది చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇలా ఈ మూడింటిని నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను సో మనం సేమ్ అని క్లిక్ చేసేసి సో రీఫ్రెష్ కనుక చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఈ మూడు కూడా మనకి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది సో చూసారు ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆరో సింబల్ కనిపిస్తుంది కిందకి దీని మీద కనుక మీరు మౌస్ పెట్టినట్లయితే పోస్ట్లు కనిపిస్తాయి సో డైరెక్ట్గా మీరు ఈ విధంగా మీరు డైరెక్ట్గా పోస్ట్లను కూడా మీరు పేజెస్ కింద చూపించేసేసుకోవచ్చు మైనస్లో సెకండ్ పేజ్ సో వెరీ సింపుల్ అనమాట సో ఇవ్వడం రోజులకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీకు ఇంతే సేమ్ ఇదే విధంగా మీకు మెనూస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకా మెనూస్ ఏమైనా అడిషనల్గా మెనూస్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయొచ్చా అంటే ఇక్కడ మేనేజ్ లొకేషన్స్లో మనం చూసినట్లయితే మనం సోషల్ మెనూ అని ఉంది సో సోషల్ మెనూ లింక్స్ అని ఇక్కడ మనకి ఏం లేవు కదా సో నేను దీనికోసం ఏం చేసిన అంటే యూజ్ ఎ న్యూ మెనూ సో ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ మెనూ సో ఇక్కడ నేను ఒక కొత్త మెనూని క్రియేట్ చేయాలి సో యూజ్ న్యూ మెనూ సోషల్ సోషల్ మెనూ సో ఓన్లీ కస్టమ్ లింక్స్ కోసం మాత్రమే మనకి ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇలాంటి వాటి కోసం దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో నేను ఇక్కడ కస్టమ్ లింక్స్ అని ఉన్నాయి కదా వీటి కోసం నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రీటీపీఎస్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎఫ్బి అని ఇస్తున్నాను అటు మెనూ ఓకే యాడ్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నేను దీన్ని ట్విట్టర్ కింద చేంజ్ చేస్తున్నాను ట్విట్టర్ సో యాటో మెనూ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ యాటో మెనూ సో ఈ విధంగా మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ మూడు కూడా సోషల్ లింక్స్కి ఇండికేట్ అయ్యాను సో సేవ్ మెనూ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ సోషల్ మెనూస్ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి చూసారా ఇక్కడ మీకు సోషల్ మీడియా అనేవి డిస్ప్లే అయినాయి ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకొక పర్టికులర్ దాన్ని నేను యాడ్ చేస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్ అనే దాన్ని యాడ్
సేవ్ అయిన సో సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మనం రిఫ్రెష్ చేసినట్లయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది కూడా యాడ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం వీడి మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్టికులర్ పేజ్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం మెనూస్ని మనం ఏ మెను కావాలంటే ఆ మెనూని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది మనకి ఈ సోషల్ మెనూనే మనకి మెయిన్ మెనూ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో సోషల్ మెనూ లింక్స్ తీసేసి టాప్ మెనూ కింద పెట్టేసి సేవ్ మెనూ అని అనుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏ బోర్డర్స్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే మీకు టాప్ మెనూ టాప్ ప్రయారిటీలో మీకు ఈ పేజెస్ ఈ మెనూనే ఉంటుంది ఎఫ్బి ట్విట్టర్ యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని అలా కాకుండా మనం ఓన్లీ సోషల్ లింక్స్ అని పెట్టుకొని తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఓన్లీ సోషల్ మెనూస్ కింద మాత్రమే సోషల్ లింక్స్ కింద మాత్రమే మనకి ఈ వెబ్సైట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఎనీ ఎన్ని మెనూస్ కావాలన్నా మనం యూజ్ చేసుకొని వాటిని మనం ప్రయారిటీలో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పోస్టులు మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్న పోస్టులు కస్టమ్ లింక్స్ తర్వాత కేటగిరీస్ని కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ టూటోరియల్స్ అని ఒక కేటగిరీ నేను మెయిన్ మెనూలో యాడ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ తర్వాత ఇక్కడ నేను దీన్ని టుటోరియల్స్ యా కేటగిరీస్ సో టుటోరియల్స్ మీద యాడ్ చేసి పెట్టేస్తే నాకు ఆటోమేటిక్గా ఇది లాస్ట్ కిందకి వచ్చేస్తుంది సో నేను దీన్ని బ్లాగ్ ముందుకే యాడ్ చేస్తున్నాను సో బ్లాగ్ ముందు యాడ్ చేసి నేను సేవ్ చేస్తున్నాను సో ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తే నాకు ఆటోమేటిక్గా ఓకే సో ఇది టాప్ మెనూ కదా సో టాప్ మెనూ ఇందాక మనం తీసేసాం కదా సో అందుకని పోయింది సో సేవ్ అయిన తర్వాత మనం ఒకసారి రిఫ్రెష్ అనేది చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మెనూ అనేది వచ్చేస్తుంది సో టూటోరియల్స్ అని వచ్చింది సో టూటోరియల్స్ మీద నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్గా నేను ఆ పర్టికులర్ ట్యా దాంట్లో ఆ కేటగిరీలో ఏవైతే నేను పోస్టులు చేసానో ఆ పోస్టులు అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా ఎట్ ఏ టైం మనం బ్లాగ్లోను తర్వాత ఆ పర్టికులర్ మెనూస్లో కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ మెనూస్ గురించి ఈ పర్టికులర్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ కంప్లీట్ సిరీస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దాస్ ది లర్నింగ్స